The true believer recognizes sin in his life. O verdadeiro crente reconhece pecado na sua vida. He is broken by that sin. Ele é quebrantado por esse pecado. And it leads him to confession. E isso o conduz à confissão. Isn't, the, isn't God wise? Deus não é sábio. I mean, aren't the scriptures so full of wisdom? Será que as escrituras não estão cheias de sabedoria? Because you read this first test. Porque você vê, esse, você lê esse primeiro teste. About walking in the light. Sobre andar na luz. And the genuine Christian says this. E aí o cristão genuíno diz assim. Well, I walk in the light sometimes. Eu, eu ando na luz de vez em quando. I want to walk in the light more. Eu queria andar mais na luz. But I so often fail. Mas eu falho constantemente. And the Christian can come under a false condemnation. E aí um cristão pode vir sob uma condenação falsa. Because he thinks that God is talking about sinless perfection. Porque pode pensar que Deus está falando sobre perfeição total, sem pecado qualquer. But then God immediately comes in His Word and corrects that Mas false idea. Mas Deus imediatamente na sua palavra corrige essa ideia falsa. The great evidence that you're a Christian. Uma grande evidência de que você é cristão. Is not that you live without sin. Não é que você viva sem pecado. But that when you sin, mas que quando você peca, it breaks your heart. Isso quebra o seu coração. It brings you to repentance. Conduz ao arrependimento. And confession. Confissão. Now look at what it says here. Olha o que diz aqui. Verse eight. Verso 8. If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Self-righteousness. Autojustiça. I'm a good person. Eu sou uma pessoa boa. I'm going to heaven. Eu vou para o céu. Because I do good things. Porque eu faço coisas boas. God will accept me. Deus vai me aceitar. That totally contradicts the scriptures. Isso contradiz totalmente as escrituras. The genuine believer. O cristão genuíno recognizes. Ele reconhece that all their good works are like filthy rags. Que todas as suas justiças são como trapos de imundície. And that even though God has saved them. E que mesmo tendo sido salvo por Deus. And even though God has changed them. E mesmo sendo modificado por Deus that they are still not free from sin. eles não estão livres de pecado And it is a great burden to them. isso pesa no seu coração That's why Jesus said, Blessed are those who mourn. é por isso que Jesus disse bem-aventurados os que choram That's why God speaks about the man who is contrite in spirit. é por isso que Deus fala do homem que é contrito em seu espírito It is not the perfect man that is blessed by God. Não é o homem perfeito que é abençoado por Deus. But the man who looks at God's word. Mas o homem que olha para a palavra de Deus. And trembles. E treme. Now let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta a você. How sensitive to sin are you? Quão sensível ao pecado você é? You know I'm amazed. É, eu, eu me surpreendo. I'm literally amazed. Eu me surpreendo mesmo. I Twitter. Eu uso lá o Twitter. I send out verses and truths from scripture. Eu escrevo lá versos da Bíblia, verdades bíblicas. But you know what's the problem? Mas sabe qual é o problema? I can't go to the follower page and click on different pictures. Mas eu não posso ir lá na lista dos seguidores e eu não posso clicar nas diversas fotos. Because you click on a picture. Porque você clica lá numa foto. And underneath the person is saying, "I love Jesus with all my heart." E lá embaixo está dizendo assim, "Eu amo Jesus com todo o meu coração." But when you look at their picture. Mas quando você olha para a foto, they almost don't have any clothes on. Quase não tem roupa. The life of the genuine Christian. A vida de um cristão genuíno is marked by confession. É marcada por confissão. How many times if I had to go to my wife? Quantas vezes eu tive que chegar para minha esposa and say I was impatient. E dizer para ela assim, eu tava, eu fui impaciente. I was neglectful. Eu eu negligenciei. Forgive me. Me perdoe. How many times, even to my little children? Quantas vezes até para os meus pequeninos? Forgive me, son. Me perdoe, filho. I made that decision too quickly. Eu tomei aquela decisão muito rapidamente. I did not act with wisdom. Eu não agi com sabedoria. I am sorry. Me perdoe. But this is the mark of the Christian. Mas essa é a marca do crente. And this is the most 
One of the most beautiful gifts that God has given us. E essa é uma das coisas mais lindas, uma das dádivas mais bonitas que Deus nos deu. To be able to go and say, "Forgive me." De chegar a alguém e dizer, "Me perdoe." Not only to God. Não só a Deus. But to others. Mas para os outros. And just as a side note. E só como uma anotação aqui é, é tangencial. If someone ever comes to you. Se alguém chegar para você. And says. Forgive me, I have sinned against you. Se a pessoa disser assim, me perdoe, eu pequei contra você. Do not say to them. Não diga a eles. Oh, don't worry about it. Ah, não se preocupe. It's okay. Tudo bem. Forget it. Esquece. Don't you ever do that. Nunca diga isso. What should you do? O que que você tem que fazer? I forgive you. Eu te perdoo. It's over. Acabou. I forgive you. Eu te perdoo. Never treat it lightly. Nunca trate disso de maneira leve. Never. Nunca. So what is the mark of a Christian? Então qual é a marca de um cristão? He walks in a way that conforms to what God has told us about himself. Ele anda em conformidade com aquilo que Deus se é, revelou de si mesmo. He walks in conformity to God's will. Ele anda em conformidade com a vontade de Deus. What's the second mark? Qual é a segunda marca? When he deviates from God's will. Quando ele se desvia da vontade de Deus. The spirit of the living God convicts him of sin. O espírito de Deus vivo o convence do pecado. And he is brought to brokenness and confession. E ele é trazido ao quebrantamento, à confissão. Now sometimes. Às vezes. Even the believer will harden his heart. Até o crente, o cristão vai ter o coração endurecido. And God may even have to discipline the believer. E talvez Deus tenha que disciplinar o crente. And sometimes that discipline even must come through the local church. E talvez essa disciplina tenha que vir através da igreja local. To practice Matthew 18 biblically. Para praticar Mateus 18 de maneira bíblica. In order to bring the wayward brother back to God. Para trazer o irmão desviado de volta para Deus. But if you are a believer, mas se você é um crente, you will be brought to confession. Você será trazido à confissão. 